这里是辽宁本溪环任县的枫林谷景区。当本溪大部分的枫叶都开始掉叶子的时候，这里就开得热情似火。整个山谷的枫叶层林尽染，几乎是我这次赏枫之旅遇见最美的枫叶。今天的赏枫之旅，来到了本溪环仁县的枫林谷景区。听了工作人员的建议，直接坐景区的交通车，前往卧虎峰。卧虎峰是景区交通车的一个站点车行途中，两边的树木颜色就很漂亮了。其实昨晚刮了一夜的风，非常担心这里的枫叶叶子掉光了。没想到进来后，枫叶却是如此的漂亮。景区交通车。开了十来分钟，便来到了卧虎峰景点这个卧虎峰景点需要爬上山。今天天气非常好，蓝天下，既有火红的枫叶，也有金黄的树林。往山上爬一爬，这块大石头旁写着“卧虎峰”，这里的树叶相对比较茂密。和关门山、老边沟那些景区相比，这里赏枫不是在河边，而是在山上。眼前的景色真的是太美了。这里还有一条历史上的抗联小路，小路两旁的景色也非常美。
山顶上还矗立着一个观景台。在这个观景台，可以看到远处其他的山峰。爬这个卧虎峰难度不大，景色非常的美。看这块巨石像什么？好像叫锦鲤，确实像一条鱼。今天气温实际很低，进公园的时候还觉得特别的冷，到山上反而觉得温暖起来。下山选择了另外一条路，这条路风景也非常美。这边还有一座桥，从桥上望去，远处的山坡都是漂亮的彩林。这里还有一些历史遗迹。这座卧虎峰有很多巨石，很漂亮。一路上游客不多。我想，对于任何一个游客来说，来这里看到这样的景色。都会感到非常的兴奋和开心。这是沿途上的一棵树，树的形状像一个手掌炸开。下面就是山下的景区车停车场。可以说，卧虎峰是整个枫林谷最漂亮的一个景点现在坐景区的交通车，前往十八罗汉林。前面好像是个寺庙，旁边就是十八罗汉林，实际上是十八棵树，罗汉树。准备从这里一直沿着溪谷往下走。从这里有个岔道，还可以通向另一座山峰。这条路有两个观景线路，一个是往山上走的赏枫线路，一个是从西边走的仰八线路。我选择了走仰八线路。仰八线路是沿着溪谷的谷底走，沿途有很多瀑布
景区，当做这次本溪赏枫之旅的最后一站。但是还有很多网友向我推荐了另一个景区——天桥沟景区，于是决定前往天桥沟景区，住在景区边上的别墅酒店。这个景区边上的别墅群条件非常好，别墅里的单间价格也不贵，还有一个巨大无比的豪华客厅。好想在这样的房间里休息两天。明天带大家去看看天桥沟景区，这也是我本次本溪之行的最后一站。